日本核电站真的是又菜又爱作妖。八月初，他们的核电站又泄漏了。日本美兵核电站三号机组发生了泄漏，大概有七吨含有放射性物质的水泄漏到反应堆的辅助建筑内。不过还好的是，没有造成人员伤亡。在核事故等级中，这种核泄漏并不是很严重的问题，但是日本民众的反应却非常激烈。他们不但上街抗议，而且要求彻底关闭这座核电站，甚至他所属的关西电力公司一再强调，这次泄漏事故不会对环境造成影响。但是民众就是不管，强烈要求。关闭这个核电站，最主要的原因就是日本核电站伤透了民众的心。福岛核电事故后，日本民众一直不支持重启核电站，但是日本官方却一直在酝酿核电站重启的事情，甚至成立了日本原子能规制委员会，对核电站进行审查，只有满足安全要求的才会被开放。这次发生事故的美兵核电站也是如此，他们的三号机组刚刚完成审查，被日本原委会审批是安全的，是可以重启的核电站，重启的时间就在这个月。结果这前头刚说完太安全。后脚扭头就发生了核泄漏，而且这类事情在这几年里经常发生，这一下子就把周边居民引爆了。这典型的是拿我们当傻子忽悠呢？哪家安全的核电站是说泄漏就泄漏呢？难道还要在上演辅导和悲剧吗？这才有了日本官方解释，老百姓不听也不相信的尴尬局面。那么问题来了，为什么经过审查的日本核电站还会发生事故呢？核事故这么频繁，日本为什么要重启核电站呢？今天啊，就来讲讲奇葩的日本核电站闹剧，它绝对比福岛核事故还要狗血。对了，视频制作不易，喜欢的话点个关注，熊猫拜谢了。日本核电站曾经比中国还要先进，甚至说是中国仰慕的存在。巅峰时期，日本拥有五十多座商业的核电发电厂，还供应着日本百分之三十的电量，核电厂数量和发电量都是亚洲第一。而作为对比呢，中国当时的核电机组仅有十三台，提供的供电量连百分之三都不到。当时日本有几个世界之最，其工业被认为是最严谨、最务实和精细的国家。而核电站也被公认为是世界上最先进、安全度最高，甚至管理最完善的核电技术国。很多国家，甚至连日本的民众都没想到，日本的核电站会在日后迅速崩盘。其实，日本在福岛核事故之前，他们的核电站隐患就已经多次发生了。比如，一九七八年，福岛核电站刚刚运行不到十年时间，就发生了日本第一起核电站临界事故。不过，这起临界事故发生在核反应堆内部中，外人不得而知，所以日本就隐瞒了这件事儿，直到两千零七年才被曝光。到了一九九九年时，日本东海村一家名为 JCO 的核燃料制备厂也发生了临界事故。由于 JCO 没有制定规范的工作流程，也没有培训，工作人员没有按照流程来做，导致了这场事故的发生。这场事故有六百多人被核辐射污染，其中两人死亡。这起事件是福岛核事故之前影响最广的日本核事故。但是这还没完。两千零四年时，我们开头说的美兵核电站也发生过核事故，它的一个冷却管道破裂，导致十一名员工被灼伤，其中有五名工作人员死亡，轰动了整个日本。可以说，在福岛核事故之前，日本核事故就已经非常频繁了。但是当时的日本官方和民众并没有在意，因为大家都在称赞中迷失了自我。结果福岛核电站就打破了日本的幻想。这是历史上仅有的两个七级核事故，影响至今还没被消除。福岛核事故后，日本就成立了原子能管制委员会，并且对全国核电站进行停运审查，然后这才发现一个惊人的问题：日本几乎所有的核电站都有安全问题，要么是流程不到位，要么是设备和建筑有问题，真正符合安全标准的寥寥无几。所以在很长一段时间内，日本的大部分核电站都处于关闭状态，目前仅有六座核电站还在运营当中。按理说啊，有了福岛的教训、隐患排除以及原子能委员会监管的三重因素下，日本谨慎的核电站安全应该会好很多。然而，现实却是截然相反。仅仅这六座核电站就贡献了多起核事故。二零一七年，日本磁县有一家原子能研究所发生核泄漏，有五名职员被核辐射污染。日本白起一宇核电站在两个月内连续两次发生火灾，并且因为核废料保障流程问题被禁止乱移动废料。除了这些被报道出来的核事故，还有很多是被隐瞒的。也就是说啊，日本核电站的安全隐患依然很严重。作为对比，中国、法国等国家的核电站数量是日本的几倍。但是出现核事故的隐患却没有日本这么频繁，尤其是中国在核电机组上已经超过了日本，在建数量也是世界第一，更有全球领先的第四代核电技术。那么问题来了，日本这么发达，他们的核电技术是怎么落后的？为何核电站频频发生核事故，却仍要重启核电站呢？答案其实非常狗血，根本的原因是日本只想要核电站发电的好处，却不想承担核电站附带的责任。日本核电站大部分都是私企，考虑的是成本和效益，而且技术都是从老美那里引进来的。当时老美通用电器和西屋公司将军舰的核动力技术进行商业化，他们将军舰的核动力堆改造成一种更容易建造、占地更少的核电站，而这种核反应堆深受日本电力公司的喜爱。
。日本本身土地少，这种不考虑占地面积，而且简单易造的核电站，无疑是一种物美价廉的好东西。所以日本就大量建造这种核电站。然而，物美价廉的代价也很严重，就是安全性大大降低。我们来看一下这张图，这是废水堆的结构图，这是核反应堆，这是涡轮，然后管里面有大量的冷却水，这三个是一个闭环，核反应会释放出大量的热量，回路里的冷却水烧热变成水蒸气，水蒸气推动蒸汽轮机转动发电，就像烧热水一样，用过的水蒸气又会在另外一个冷却水回路的作用下重新变回水，这样就形成了一个封闭循环。但这样的设计存在相当大的隐患，一个是闭环内的水是与核燃料直接接触的，它里面有大量的水是受到污染的；二是冷却水的回路是靠内外两个泵来完成冷却的。正常运转下，这种核电站的安全当然是没有问题的，但如果遇到突发情况导致泵出现停电或者故障，冷却水回路就没办法循环了，反应堆会持续的发热，源源不断的将管内的水烧成蒸汽，然后管道的压力越来越大，蒸汽管道就像一个高压锅一样，很容易爆炸。如果蒸汽管出现破损，带有放射性物质的蒸汽就会扩散到大气中污染环境。其次，温度极高的蒸汽也会灼烧工作人员。两千零四年时，美兵核电站就是发生管道破裂，不仅造成了十多名员工被灼伤，也造成了放射性污染。废水堆的安全性一直饱受诟病，尤其是切尔诺贝利核电站事故后，很多国家都不用废水堆了。但是日本却并不在意，或者说他们也没办法，因为他们的核电机组大部分是在一九七零年到一九八五年代承建的，其中百分之八十都是废水堆和压水堆，而且第二代核电站设计的年限一般是四十年。按照这个规定，日本起码有百分之六十的核电机组已经超过了服役期限。这种技术落后还年代久远的核电站不出问题才怪。按道理来说，此时应该进行升级换代，而不是修修补补继续使用。但是日本却并没有这么做，因为他们的核电站早就私营化了。当初日本政府为了减轻财政压力，还将核电站下放给私人电力公司运营，让他们自负盈亏。这些私人的电力公司几乎垄断了日本电力供应，优先考虑的当然是收回成本，创造更高的收益，最后才是升级换代。所以他们想方设法继续使用老旧的核电站，甚至他们为了利益还不断的造假。不得不说，造假几乎已经深入了日本各个行业。最臭名昭著的就是福岛核电站的运营公司东京电力公司。早在两千年，东京电力公司就被举报存在严重的隐瞒和造假行为。在一九八七年到一九九五年期间，东京电力公司对旗下的核电站进行维修和检查的过程中，曾发现了一系列问题。比如反应管道有裂痕、其他结构损坏、工作流程不严谨、技术标准混乱、核泄漏等等问题。按照核电的规范，东京电力必须向核安全管理当局报告，并停堆进行检修。然而，东京电力公司却隐瞒了下来，因为一旦上报，核电站不仅要停止运行，而且还会引来上级部门的调查和监管，将会亏损一大笔金钱。所以，东京电力公司选择隐瞒这个消息，编造了一些虚假的检查报告，用来应付上级监管部门，甚至上级部门也帮着他们一起掩盖一些证据。后来，老美提供技术的通用公司都受不了了，亲自下场提供检查资料，这才让东京电力承认自己的罪行。结果就是高管辞职、鞠躬，然后了事。福岛核电站继续运行，但是他们并没有吸取教训，最终害苦了整个福岛人民。很多人说福岛核事故是人为悲剧，其实是有一定道理的。因为在福岛发生爆炸以前，有很多次可以进行挽救的机会，比如用海水冷却反应堆等。但是他们为了保住核电机组，错失了一个个宝贵的机会，硬生生的将一个四级的核事故拖成了七级。福岛核事故后，日本核电站终于被迫停运，接受更加严格的审查。但是依然有人不顾日本核电站的现状，不改良升级，而是一直在找法律的漏洞，酝酿重启核电站。就连日本自己的核能专家都说，不管是政府还是核电站，日本都没有做好准备。比如细川荣久就公开说，日本是一个不确定因素太多的国家，核电站的安全保障还不能让人完全放心。他们甚至组成了一个反核电站的组织，经常游行抗议。但是这些警告都没能阻挡日本的决心。至今有十三家核电站在申请重新启用。那么问题来了，日本核电问题这么大，为什么还要坚持重启核电站呢？答案是日本工业野心造成的。日本的工业和经济已经处于衰退的阶段。从一九九零年代开始，日本就已经经历了失落的二十年。最近十年，他们一直在想方设法提振制造业的竞争力，但是日本能源却一直限制了他们的发展。二零一一年之后，日本能源的进口依赖率一直高于百分之九十，每年花费了大量的外汇，尤其是今年受到战争影响，能源价格大涨，日本经济和工业集体遭到重创。仅仅上半年，日本的进口额就高达五十三点八六万亿日元，同比增长了百分之三十七点九。其中，原油进口额是去年同期的两倍还多，煤炭进口额更是达到了去年同期的三倍多，这也导致了严重的后果。日本今年上半年的贸易逆差达到了惊人的七点九二万亿日元，创下了有史以来的新高。如果算上上一年，日本已经连续十二个月出现贸易逆差，工业现状非常差。
，尤其是工业里最重要的汽车和环保产业。汽车是日本的支柱产业，而环保是世界未来的产业。结果这两项工业，日本都在走下坡路。在汽车上，日本汽车一开始的转型方向是氢能汽车，但是氢能汽车难度大，其他国家也不陪着日本玩，所以被逼无奈的转向了纯电动汽车。但是纯电动汽车需要大量的电力，日本又是一个能源极度匮乏的国家，而且面积狭小，并不适合建光伏、水电等大型发电厂。导致他们没办法在国内推广纯电动汽车，连自己国内都无法推广，又怎么能让其他国家幸福呢？而且有很多国家，甚至连车企都已经开始停售或者停产燃油车了，日本却连转型的成果都还没见到，怎么可能不急迫呢？除此之外，在环保产业上也是如此，很多人轻视环保对产业的影响力，未来工业会往低碳甚至无碳化发展。比如哪个国家碳排放比较大，那么他们不仅要向出口国缴纳大量的金钱来购买碳积分，严重的甚至不让你出口。所以世界各国都已经布局双碳目标，谁先转型成功，谁就将占据整个工业的先发优势。日本也是如此。二零二一年，日本修订了全球变暖对策推进法，明确提出目标，到二零五零年，日本要实现碳中和。但是二零二零年，日本的化石能源发电量依然占到了百分之七十六点三，这一数值比我们国家都要高。所以，不管从哪个方向，日本都需要一项能稳定提供电力的清洁能源。曾经供应日本百分之三十的核电，无疑是一个绝佳的选择。但是，日本真的能成功吗？实际上，如果日本真的想做，还是有希望成功的。目前市场上主流的核电站是第三代核电技术，比如我国的华龙一号。华龙一号是在二代核电技术的基础上，增加了一项非能动的安全措施。这项措施能够保证核反应堆在完全断电的情况下，依然能够得到足够的冷却，避免最危险的堆芯溶解危机。如果日本采用这些先进技术重建核电站，安全问题将得到很大的改善。像福岛核电站那样严重事故的发生概率将会极大降低。而且，日本是有能力这么做的。他们在第三代反应堆上的起步比我们还要早得多。早在两千零六年，日本东芝就收购了老美的核电巨头西屋电器，而西屋电器就有当时最先进的第三代核反应堆技术 AP 一千技术，而且日本也建了几座先进改良的废水堆和压水堆核电站。然而，二零一一年的福岛核电站事故重创了世界的核电发展，很多国家停止扩张核电，甚至德国等国家完全抛弃了核能发展。日本在建的第三代核电站也陷入停工或者审核当中。看到这边，有些小伙伴可能反应过来了，那复工或者加快审批不就完了吗？实际上，矛盾就在这里。一般按照规定来说啊，重启核电站的标准审查是两年时间的处理期限。但是，日本核电站重启审查仍然不断超期。以北海道的博奇核电站为例，从申请重启审查开始，已经超过了八年时间，但是到现在仍然没有完成批复。说实话，也不是他们不批复，确实是日本核电站太拉垮了。日本核企大部分都是私营的，他们不愿意推倒重来，只希望通过修修补补再用个十年，只要保证不出现大问题就可以。所以他们就一边整改，一边申请重启。原先日本原委会还睁一只眼闭一只眼，试着让少部分核电站重启试水，结果有些核电站实在是扶不起呀、啊。我这个月刚批复，下个月它就爆雷了，日本民众都快成惊弓之鸟了。对于日本原委会的信任迅速下降。根据日本朝日新闻的民调显示，有超过百分之五十七的民众反对重启核反应堆，其中有百分之八十都不信任日本政府的核安全措施。作为核电站的主要监管部门，日本原委会特别尴尬，生怕被这群核企连累。除此之外，日本委员会在审查中还发现了一个致命问题：日本的核废料处理技术同样拉垮。日本的核废料除了部分深埋之外，其他的一直以来都依赖法国和英国的公司进行处理。从一九六九年至一九九零年，日本总共向法国运送了超过一百六十四核废料，总重量约为两千九百四十吨。向英国更是运输了大约四千一百吨的核废料。现在英国已经关停了核电站，停止了核废料处理。法国自己还在大量新建核电站，核废料处理的剩余容量有限，所以日本想要大规模重启核电站，大量的核废料该销往何方都将是个问题。以日核企能把核废料倒往大海的尿性，估计到时候又是他们帮忙出面擦屁股。所以日本原委会不但没有加快审批速度，反而认真审核起来。他们要求日本核电站必须满足所有的安全标准，才能通过审批重启。甚至连日本首相出面求情都没用。日本委员会委员长反而内涵首相和核企，说对安全的追求无法妥协，想要审查速度，电力公司自己需要努力。言外之意就是啊，让他们先把自己的屁股擦干净再提要求吧。所以你看，矛盾就在这里。自私的电力公司只求利益，自保的官方想要保住乌纱帽，苦的就是冒着生命危险的老百姓和陷入电荒的日本工业。每到这个时候，熊猫就想起，中国将电力、交通、金融等民生掌握在自己手里，是一件多么无比正确的事情。至少他们可以不用考虑盈利，甚至做出巨大的牺牲，做对我们整体有利的事情。好了，我是熊猫，都看到这边了，麻烦给个赞呗。我们下期见。